Hello friends, now we are geography, Puviel, in the topic. This is the unit 3, Geography of India. So, we are going to video about the topic of weather and climate. That is the topic of the India is the topic of the topic. This is the topic of location, physical futures. அப்புறமா ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா அதாவது லொகேஷன்றது அமைவிடம் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்றது இயற்கை அமை அதாவது இயற்கை அமைப்புகள் இந்தியாவின் இயற்கை அமைப்புகளும் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா அதாவது இந்தியாவோட ஆறுகள் இந்த மூணு டாப்பிக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி கவர் பண்ணியாச்சு இது நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் வீடியோவாக அப்லோட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோஸையும் போய் பாருங்கள் ஆனால் இந்த வீடியோ மெயினாக வெதர் அண்ட் கிளைமேட் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்குள்ள என்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக வந்து தியரிட்டிக்கல் டாப்பிக்காக இருக்கும் அதாவது பொதுவாக நம்ம ஜாகிரஃபி அதாவது புவியல்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்பர்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டான நேம்ஸ் இப்போல்லாம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான மலைகள் அதோடய உயரங்கள் என்ன அப்புறம் முக்கியமான ஆறுகள் அதோடய கிளை ஆறுகள் பெயர் என்ன அப்புறம் அதோடய லென்த் அதாவது அதன் நீளம் என்ன எந்த ஊர்லலாம் கிராஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டேட்டா ரிலேட்டடாக தான் ஜாகிரஃபி எப்போவுமே இருக்கும் ஆனால் இந்த வீடியோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த காலநிலை மற்றும் மாநிலை இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அதாவது கிறிஸ்பாக அதாவது கரெக்டாக பாயிண்ட்டுக்கு வர டேட்டா மாதிரி இருக்குது அது ஃபுல்லாக தியரியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த பார்ட் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கொஷின் கொடுத்துருவாங்க இந்தியாவை பற்றி வந்து கூற்றுகளில் எது தவறானவை அப்படின்னு கொஷின் கொடுத்துட்டு ஏபிசிடி அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட ஒரு கிளைமேட் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க அது இந்தியாவோட சம்மந்தப்பட்டதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு அந்த மாதிரி பிசிடி இதில் வந்து எது தவறானதுன்னு நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா இந்த டாபிக் மொத்தமாகவே நமக்கு வந்து தெரியணும் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன் மார்க் கொஷின் மாதிரி இருக்காது பொதுவாக இல்லை அப்படின்னா கூற்று ஏ கூற்று பி அதாவது ஏ கொடுத்துருப்பாங்க பி கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டுமே சரியா இல்லை ரெண்டுமே தவறா இல்லை ஏ சரி பி தவறு பி தவறு ஏ சரி இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷனான கொஷின்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி தியரிட்டிக்கல் பார்ட்ஸில் தான் எடுப்பாங்க ஸோ இந்த பார்ட்டும் நம்ம ஜாகிரஃபியில் கவர் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வானிலை மற்றும் காலநிலை வானிலை அப்படின்னா வெதர் காலநிலை அப்படின்னா கிளைமேட் ஸோ வானிலைக்கும் காலநிலைக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அந்த பேர்லையே தெரியும் வானிலை அப்படின்றது நம்மளோட டெய்லி ஹேப்பனிங்ஸ் அதாவது நம்ம இன்றைக்கி இருக்கோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி மழை பெய்யுமா பெய்யாதா இன்றைக்கி டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் வெயில் எவ்வளோ அடிக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அதை வந்து டிசைட் பண்ணுறது தான் வானிலை வெதர் காலநிலை அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட வருடங்கள் ஒரே மாதிரி காலநிலை வந்து மெயின்டைன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஊட்டிலாம் நீங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து குளிராக இருக்கும் இதுவே மதுரை திருநெல்வேலிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் இது எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னா பல வருடங்களாக ஊட்டி எப்போவுமே கூலாக இருக்கும் பல வருடங்களாகவே திருநெல்வேலி எப்போவுமே ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஹாட் கூலுன்னு சொன்னால் தான் அந்தந்த ஊருக்கான கிளைமேட் ஆனால் இதுவே மழைக்காலம் வரும்பொழுது ஊட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் போகலாம் இருபது டிகிரி செல்சியஸும் இருக்கலாம் இதுக்கு பேர் வந்து வானிலை அதாவது வெதர் இதுவே திருநெல்வேலியில் வந்து வெயில் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது டிகிரி செல்சியஸும் போகலாம் இருபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸும் இருக்கலாம் இது ஒரு பர்டிகுலரான நாளை பொறுத்து இருக்கிற டேட்டா அப்படின்னா அது வந்து வானிலை காலநிலை அப்படின்றது தொடர்ச்சியாக ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு ஒரே மாதிரி கிளைமேட் இருந்துச்சு ஒரே மாதிரி வெதர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை வந்து கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்வோம் கிளைமேட் அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஆஃப் வெதர் அதாவது இந்த வானிலையோட சராசரி அதை தான் நம்ம வந்து கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்வோம் காலநிலை இது எத்தனை வருஷத்துக்கு எடுத்துப்பாங்கன்னா முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஒரே வெதர் வந்து மெயின்டைன் ஆகணும் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக ஊட்டி செல்லுன்னே இருந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்கிறது கோல்டு கிளைமேட் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக வந்து வேலூர் ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வேலூரில் வந்து ஹாட் கிளைமேட் இதுதான் அந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் டேட்டாவை வச்சு நம்மளால் கிளைமேட்டை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் இதே வானிலை அறிக்கை நியூஸில் சொல்லுவாங்களே டெய்லி சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட டெய்லி மட்டும் கிடையாது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் டக்குன்னு இப்போ ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் மழைன்னு சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் நமக்கு வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கோம் டக்குன்னு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா வானம் இருட்டி மழை பெய்யும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே இருக்கிறத தான் நம்ம வெதர் அதாவது வானிலை அப்படின்னு சொல்வோம் இதுதான்
இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் சென்னைக்கு வந்து இன்னிக்கியோட அதாவது சென்னையோட இன்னிக்கியோட டெம்பரேச்சர் என்ன டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இதே நாளைக்கு டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குமான்றது தெரியாது ஆனு ஆனால் பல வருடங்களாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையோட டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டியில் இருந்து தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்குள்ளே தான் பல வருடங்களாக இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டிக்குள்ளே என்ன வேணாலும் டெய்லி மாறிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படி டெய்லி மாறுறது தான் இந்த இந்த வெதர் இது வந்து நம்மளோட கிளைமேட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ டிசம்பர் மாதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பதில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இருக்கும் அதாவது பதினஞ்சு டிகிரியிலேருந்து முப்பது டிகிரி வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு வந்து மாற்றங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு மாதத்திற்கான மாற்றம் இதை வந்து நம்ம பல வருடங்கள் டேட்டா வச்சு நம்ம வந்து கணிக்கிறோம் இதுதான் கிளைமேட் இப்போது இந்த வெதர் அண்ட் கிளைமேட் இது எதனால் இப்படி ஏற்படுது அதாவது இந்த மாற்றங்கள் ஏன் ஏற்படுது ஒரு ஒரு ஊருக்கும் ஏன் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது இப்போ ஊட்டி கொடைக்கானல் அப்புறம் வேலூர் தஞ்சாவூர் இது எல்லாமே தமிழ்நாடுக்குள்ளே தானே இருக்குது ஆனால் ஏன் இந்த இந்த ஊர்களில் இந்தந்த கிளைமேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே உலக ஃபுல்லாகவே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலநிலை மற்றும் வானிலையை வந்து பாதிக்கும் காரணிகள்னு ஒரு அஞ்சு காரணிகள் பொதுவான ஒரு அஞ்சு காரணிகள் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து வெப்பநிலை டெம்பரேச்சர் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டெம்பரேச்சர் மாறும் ஊட்டியில் பத்து டிகிரி இருக்கும் அதே நேரம் அதே நிமிஷம் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டிகிரி இருக்கும் இது டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இங்கே டெம்பரேச்சர் வேறு ஊட்டியில் டெம்பரேச்சர் வேறு சென்னையில் டெம்பரேச்சர் வேறு இதெல்லாம் வரும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காற்றழுத்தம் மற்றும் அட்மாஸ்பியர் அதாவது காற்றழுத்தம் இங்கிலீஷில் சொன்னாங்கன்னா அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் என்னென்னா மலைக்கு மேலே போக போக டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் மலைக்கு கீழே நம்ம சரிசமமான வந்து சமநிலை பகுதியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதே நான் முன்னாடி சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான் ஊட்டி வந்து மலைக்கு மேலே இருக்குது பத்து டிகிரி தான் இருக்கும் சராசரியான ஒரு இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை வேலூர் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாற்பது டிகிரி வந்து இருக்கும் இது எதுக்கு அப்படின்னா காற்றழுத்தம் இது எதனால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா காற்றழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் இது என்ன அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னா நம்ம மலைக்கு மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா மேலே போக போக ஏர் மாலிக்குல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காற்றில் இருக்கும் அந்த சிறு சிறு துளிகள் வந்து ரொம்ப மேலே வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம பூமியில் வந்து காற்றை வந்து இழுத்து இழுத்து பிடிச்சி வச்சுருக்கிறது நம்மளோட புவியீர்ப்பு சக்தி தான் ஸோ சமநிலையான ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா புவியீர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அது பிடிச்சி வச்சுருக்கிற காற்றோட அளவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அடர்த்தியும் அதிகமாக இருக்கும் ஹைட்டு மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா புவியீர்ப்பு சக்தி கம்மியாகிட்டே வரும் ஸோ காற்றுடைய அந்த அடர்த்தி டென்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டே வரும் ஸோ கம்மியாகிட்டே வரும்போது என்ன ஆகுன்னா சூரிய ஒளி படும் பொழுது கம்மியாக அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கிற காற்றால் கொஞ்சம் வந்து வெப்பத்தை தான் வந்து பிடிச்சி வைக்க முடியும் இதுவே வந்து காற்று வந்து நல்ல அடர்த்தியாக இருக்கிற பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெப்பத்தை பிடிச்சி வைக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் சமநிலையான பகுதிகளில் வெப்பம் அதிகமாகவும் மலைக்கு மேலே போகும்போது வெப்பம் வந்து கம்மியாகவும் இருக்கிறதுக்கான காரணம் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் தான் மேலே போக போக ஏரோட அந்த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் கம்மியாகும் ஏன்னா புவியீர்ப்பு சக்தியிலேருந்து அது வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு போகிறதுனால பூமியால் அவ்வளோ காற்றை வந்து அந்த இடத்துல வந்து தக்க வைக்க முடியாது ஸோ காற்றும் கம்மியாக இருக்கிறதுனால சூரியோட சூரியனோட அந்த வெப்பத்தையும் அந்த காற்றால் ரொம்ப நேரம் தக்க வைக்க முடியாது இதனால உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதனால தான் மலைப்பகுதிகளில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் கீழே பிளைன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது மே மலைப்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் சமநிலை பகுதிகளில் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷருக்கான ரீசன் அப்புறம் காற்று விண்டு இது எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரே சமநிலை பகுதி தான் ஆனால் வேலூர் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் சென்னை வந்து வேலூரை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூலாக இருக்கும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா வேலூர் வந்து கடலில் இருந்து ரொம்ப உள்ளே இருக்கும் இதுவே வந்து சென்னை வந்து கடலை ஒட்டி இருக்கும் ஸோ அந்த கடல் காற்று சூடை ரொம்ப சூடாக விடாமல் கடல் காற்று வந்து கொஞ்சம் மிதப்படுத்த ட்ரை பண்ணும் ஆனால் வேலூருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் இல்லாததுனால வேலூர் சென்னையை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹாட்டாகவே இருக்கும் இதுதான் அந்த காற்றோட எஃபெக்ட் மழை அளவு ஸோ இந்த மழை அளவை வச்சு பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம இன்டர்னல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உள்ளே
இங்கே மழையின் அளவும் கம்மியாக இருக்கும் இதுவே தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு மழை அதுவும் உள்ளிருக்கு பகுதி ஆனால் உங்களுக்கு வந்து மழையோட அளவு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அங்கே வெப்பம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ மழையினாலையும் ஒரு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ஒரு ஊருக்கும் ஏற்படலாம் அப்புறமா ஈரப்பதம் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காற்றில் உள்ள ஈரம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பனி காலத்தில் வெளியே போனீங்கன்னா வந்து இல்லை நீங்கள் பனி காலத்தில் செடி மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன ட்ராப்ஸாக இருக்கும் மழைத்துளி ட்ராப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து பனித்துளிகள் அப்படின்னா காட்டில் வந்து ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுவே நீங்கள் வந்து சம்மர் டைமில் வந்து அதே செடியை பார்க்கும்போது அதில் வந்து பனித்துளிகள்லாம் இருக்காது அப்போ நம்மளோட காட்டில் வந்து ஈரப்பதம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது எதை வச்சு இதுவாகும்னா டெம்பரேச்சர் வச்சு தான் ஸோ நம்மளோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா த அதாவது காற்றுல இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் ஆவியாகி மேலே போயிடும் ஸோ அதனால் காற்றில் வந்து ஈரப்பதம் கம்மியாக இருக்கும் வெயில் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம காற்றில் இருக்கும் ஈரப்பதம் ஆவியாகக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி இல்லாமல் அந்த காற்றில் இருக்கும் ஈரப்பதம் ஈரமாகவே இருக்கும் இதுதான் அந்த ஈரப்பதம் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டெம்பரேச்சரும் கம்மியாக இருக்கும் ஈரப்பதம் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ஈரப்பதம் வந்து ஒரு ஊரோட கிளைமேட் அண்ட் வெதரை டிசைட் பண்ணுற விஷயம் ஸோ இந்த ஐந்து விஷயங்களும் உலகளாவே ஒரு டெம்பரேச்சர் அண்ட் கிளைமேட்டை டிசைட் பண்ணக்கூடிய இல்லை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய காரணிகள் இந்தியாவை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கும் கிளைமேட்டிக் பேர் என்ன அப்படின்னா மான்சூன் கிளைமேட்னு சொல்லுவாங்க மான்சூன் அப்படின்னாலே மழைப்பொழிவு இந்தியா வந்து விவசாய நாடு ஸோ மழைப்பொழிவை வந்து நம்பி தான் இந்தியாவில் வந்து விவசாயமே பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்தியாவோட கிளைமேட் வந்து ஒரு மான்சூன் கிளைமேட் அதாவது மழைப்பொழிவை பருவமழையை கொண்ட காலநிலை தான் இந்தியாவில் இருக்குது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வெப்பநிலை டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நான் முன்னாடி சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடை வச்சு சொன்னால் இப்போ இந்தியா அளவில் பேசணுனாலும் நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ராஜஸ்தான் பக்கம்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ராஜஸ்தான்லாம் வந்து அந்த தார் டெசர்ட் அதாவது தார் பாலைவன பகுதியை சார்ந்திருக்கும் ஸோ அங்கெல்லாம் சம்மர் அதாவது வெயில் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா வெயில் சுட்டெரிக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி டிகிரி வரைக்கும் போகும் அதே வெயில் காலத்தில் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஃபகல் கேம் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபகல் கேம்ன்ற பகுதி வந்து இமயமலைக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ ஹைட்டாக போக போக டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல ராஜஸ்தான் வந்து சமமான பகுதி அது மட்டும் இல்லாமல் பாலைவன பகுதின்றதுனால ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வெப்பம் இருக்கும் இதே வின்டர் டைமில் பார்த்திங்கன்னா அதே ஜம்மு காஷ்மீரில் தராஸ் அப்படின்ற பகுதியில் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகும் இதுக்கு காரணம் இமயமலை மேலே இருக்கிற உயரம் தான் இதே திருவனந்தபுரத்தில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து கடல் அதாவது சமமான பகுதி ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டெம்பரேச்சர்லாம் போகாது டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் இந்த மாதிரி இந்தியாக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்ஸும் நமக்கு வந்து இந்தியாவிலேயே இருக்கும் அதற்கான காரணம் இந்தியாவோட அமைப்பு தான் வந்து இதுக்கு முக்கிய காரணம் சீசனல் கான்ட்ராஸ்ட் ஆர் மோர் இன் இன்டீரியர் ஆஃப் தி கண்ட்ரி இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணி நிறைய எக்ஸாமில் கேட்பாங்க எப்படின்னா இதை வந்து கூற்றாக கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது கூற்று ஏன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து கூற்று ஏ சீசனல் கான்ட்ராஸ்ட் இப்போ இந்த சீசனல் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து இன்டீரியர் பார்ட்டில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து கூற்று ஏவா கொடுத்துருப்பாங்க கூற்று பி எதுக்கு அப்படின்னா கடலின் தூரத்திலிருந்து கடலின் தூரம் வந்து இதுக்கான முக்கிய காரணம் ஏன்னா கடலுக்குலேருந்து தூரமாக இருக்கும் பகுதிகளில் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கடலுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பகுதிகளில் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கூற்று ஏ பின்னு கொடுத்துருவாங்க இது இரண்டும் சரியா இல்லை ஏதாவது எது சரி அப்படின்ட்டு கேள்வி வந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் அந்த கூற்று சரியாக தப்பான்னு கணிக்க முடியும் சீசனல் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து இன்டீரியர் ஆஃப் கண்ட்ரியில் வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நமக்கு டெல்லி இருக்கும் இங்கே நமக்கு சென்னை இருக்கும் அதே சம்மர் டைமில் டெல்லியில் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகும் சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும் அதுவே வின்டரில் டெல்லியை பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டென் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போயிருக்கும் நம்ம சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரதே ரொம்ப கம்மி ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் ஆ
கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும்போது கடலில் இருக்கும் குளிர்ந்த காற்று வந்து இந்த வெப்பம் வந்து ரொம்ப மாறுறது வந்து தடுக்கும் இதே கடல்லேருந்து தூரம் போக போக இந்த வெப்ப மாற்றம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் சீசனல் கான்ட்ரஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததில் வந்து உலகம் ஃபுல்லாகவே எப்படி ஒரு காலநிலை வானிலை பாதிக்கப்படுதுன்ற காரணங்கள் பார்த்தோம் இப்போ வந்து இந்தியாவுக்கு எதுக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்தியாவில் வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுக்கான ரீசன் வந்து லேட்டிடியூட் அப்புறம் ஆல்டிடியூட் ப்ரெஷர் அண்ட் விண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காற்றழுத்தம் மற்றும் காற்று டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சி கடலுக்கு உள்ள தூரம் ஓஷன் கரண்ட் கடலை நீரோட்டங்கள் அப்புறம் ரிலீஃப் இயற்கை அமைப்பு இந்த ஆறு விஷயங்களால் இந்தியாவோட கிளைமேட்டும் க கிளைமேட் அண்ட் வெதர் வந்து நிர்ணயிக்கப்படுது இதை எப்படி உங்களுக்கு கொஷனாக கேட்பாங்கன்னா வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் இந்தியன் கிளைமேட்டுன்னு சொல்லிட்டு இதுலேருந்து ஒரு நாலு பாயிண்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நாலு பாயிண்டில் அதாவது ஏ பி சி டி அப்படின்னு சொல்லி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வந்து தப்பானதாக இருக்கும் இதில் இல்லாத ஒரு வார்த்தை வந்து அதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா ஏ பி இது வந்து சரி அதாவது ஏவும் சரியாக இருக்கும் பியும் சரியாக இருக்கும் சியில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா போத் ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட் டியில் வந்து போத் ஏ அண்ட் பி ஆர் ராங்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஏ பி கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஆறு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த கிளைமேட் அண்ட் வெதரில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்டில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ உங்கள் வந்து நீங்கள் இந்த ஆறு பாயிண்ட்டை கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லேட்டிடியூட் அப்படின்னா அச்சரேகை ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா உயரம் ப்ரெஷர் அண்ட் விண்ட் சிஸ்டம்னா காற்றழுத்தம் மற்றும் காற்று டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் திசினா கடலுக்குள் உள்ள தூரம் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அப்படின்னா கடல் நீரோட்டங்கள் அப்புறம் ரிலீஃப் அப்படின்னா இயற்கை அமைப்பு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ரிலீஃப் அதாவது இயற்கை அமைப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த இயற்கை அமைப்பு இந்தியாவோட இயற்கை அமைப்பு எப்படி இந்தியாவோட கிளைமேட்டை டிசைட் பண்ணுது அப்படின்றது ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரௌன் கலராக இல்லை ஒயிட்டாக இருக்கிற பகுதிகள்லாம் மலை மலைப்பகுதிகள் இமய மலைத்தொடர்கள் ஸோ ஹைட் போக போக அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கூல் கிளைமேட்டாக இருக்கும் இதுவே இந்த டார்க் க்ரீன் கடலை ஒட்டி உள்ள பகுதிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிளைன்ஸ் அதாவது சமநிலை பகுதிகள் ஸோ கீழே வரதுனால இந்த பகுதிகளெல்லாம் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் உள்ள மஞ்சள் கலராக இருக்கிற பகுதிகளில் இந்த க்ரீன் கலர் பகுதிகளை விட பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா கடல்லேருந்து இன்னும் உள்ள தூரமாக இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி இயற்கை அமைப்புகளால் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் வந்து நிறையா இருக்கும் இதுதான் வந்து ரிலீஃப் இயற்கை அமைப்புனால இந்தியாவில் வந்து வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு கிளைமேட்ஸ் வந்து இருக்கிறதுக்கான காரணம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது லேட்டிடியூட் அச்சரேகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவோட நடுவில் பார்த்திங்கன்னா கடகரேகை இந்த டாபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து கிராஸ் ஆகும் இது வந்து இந்தியாவை வந்து இரண்டு பாதி பார்த்தா பிரிக்கும் நார்த் இந்தியா அண்ட் சவுத் இந்தியான்றது சவுத் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா டிராப்பிக்கல் கிளைமேட்னு சொல்லக்கூடிய வெப்பமண்டல காலநிலை இருக்கும் இதுவே நார்த் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா சப் டிராப்பிக்கல் கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துணை வெப்பமண்டல பகுதிகள் இருக்கும் இதுக்கு மெயினான ரீசன் என்னென்னா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இந்தியாவை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறதா இது காரணம் இது ஏன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு குளோபில் வந்து காட்டுறேன் இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இந்த பகுதியில் தான் நமக்கு வந்து இந்தியா இருக்குது ஸோ இங்கே இருந்து இந்த பக்கம் சன் இருக்குன்னா சன்னோட டைரக்ட் லைட் ஈக்வேட்டரில் வந்து வந்து படும் ஸோ அந்த நடுவில் வந்து ஈக்வேட்டரில் படும் அப்புறம் இந்த இன்னொரு டைரக்ட் சன்லைட் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் கடக ரேகையில் படும் இன்னொரு டைரக்ட் சன்லைட் மகர ரேகைன்னு சொல்லக்கூடிய டிராபிக் ஆஃப் கேப்டிகானில் படும் ஸோ இந்த மூன்று அச்ச ரேகையிலையும் சன் வந்து டைரக்டாக சன்னோட லைட் வந்து படும் ஸோ இந்த மூன்று பகுதிகளும் வந்து டிராபிக்கல் கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது வெப்ப மண்டல பகுதியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சன்னோட டைரக்ட் சன்லைட் இதுவே இதுக்கு மேலே டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா சன்னோட லைட் வந்து இன்க்ளைண்டாக படும் அதாவது ஒரு மாதிரி சாய்வாக அடிக்கும் அதே டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிக்கானு கீழேயும் பார்த்திங்கன்னா சன்னோட லைட் வந்து இன்க்ளைண்டாக அதாவது சாய்வாக அடிக்கும் அதனால் இந்த இடங்களெல்லாம் வெப்பம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த டிராபிக் ஆஃப் இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சரில் இந்தியாவில் வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் கீழே சவுத் இந்தியா இருக்குது ஸோ இங்கெல்லாம் டைரக்டாக சன்லைட் படும் பாதி இந்தியா இதுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துலலாம் சன் ஸ்லாண்டிங்காக படுறதுனால துணை வெப்பமண்டல காலநிலையாகவும் சவுத் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா வெப்பமண்டல காலநிலையாகவும் வந்து இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட்
எயிட்டீன் டிகிரி கீழே போகவே போகாது எயிட்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் அதுக்கும் மேலே அப்போ ரெயின்ஃபால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்தியா வந்து கீழே மூன்று பகுதிகளும் வந்து கடலால் இருக்கும் ஸோ சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாகவே டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் கீழே வரும் அதாவது சன்லைட் வந்து டைரெக்டாக அடிக்கும் அதனால் நல்ல சூடாகி கடலில் இருக்கும் அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து ஆவியாகி மேலே வந்து மேகங்களாக போயிடும் ஸோ அதே மாதிரி அந்த மேகங்கள் வந்து மேலே வந்து ஹெவி மேகமாக இருக்கும்போது குளிர்ந்த காற்று அது மேலே படும் பொழுது திருப்பி அப்படியே அந்த லேண்டில் திருப்பி அதே எப்படி கடல் மீன் வந்து ஆவியாகி போச்சோ அது அப்படியே மழையாக பொழியும் ஸோ டிராபிக் ஆஃப் கேன்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சரும் அதிகமாக இருக்கும் மழை பொழிவும் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதுவே சப் டிராபிக்கல் துணை வெப்பமண்டல பகுதிகளில் பார்த்திங்கன்னா மழை பொழிவு வந்து இருக்கவே இருக்காது அதாவது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா பெரிய கடல்லாம் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் கடல் நீர் வந்து ஆவியாகிற அளவுக்கான சன்லைட் வந்து அங்கே படாது ஸோ மேகங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ தண்ணீர் ததும்பி இருக்காது ரொம்ப கம்மியான தண்ணி தான் வந்து மேகத்தில் இருக்கும் ஸோ அந்த மேகத்து மேலே குளிர்காற்று படும்பொழுது அதில் எவ்வளோ மழை துளிகள் இருக்கோ அது மட்டும்தான் வந்து பூமிக்கு வரும் ஸோ அதனால் அங்கே சப் டிராபிக்கல் கிளைமேட்டில் பார்த்திங்கன்னா மழை வந்து அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கும் சம்மர் பார்த்திங்கன்னா சன்னி சம்மர் அதாவது சன்னி சம்மர்னால் சூடாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சூடாக இருக்காது நம்ம சவுத் இந்தியா அளவுக்கு ரொம்ப சூடாக இருக்காது அப்படின்றது தான் இந்த சப் டிராபிக்கல் கிளைமேட்டோடைய இன்னொரு கேரக்டரிஸ்டிக் அப்புறம் மேல்டிடியூட் உயரம் நான் இதை பற்றியே சொல்லிவிட்டேன் உயரம் மேலே போக போக வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகும் அதனால் வந்து டெம்பரேச்சரும் கம்மியாகும் அப்படின்றத நான் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உயரமான பகுதிகள் கஞ்சன்ஜங்கா அதுக்கப்புறம் நந்தாதேவி தௌலகிரி இந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஹைட்டான பீக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக உயர்ந்த பகுதி ஆறாயிரம் மீட்டர் உயரம் சராசரியாக பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரம் மீட்டர் உயரம் கொண்ட மலைப்பகுதிகளும் இருக்குது வெறும் முப்பது மீட்டர் உயரம் கொண்ட கோஸ்ட் லைன் அதாவது கடற்கரை பகுதிகளும் இந்தியாவில் இருக்குது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமும் இருக்கிறதுனால இந்தியாவில் ரெண்டு விதமான கிளைமேட்டும் நமக்கு இருக்கும் ரொம்ப கோல்டாக மைனஸ் அதாவது ஐஸ் ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சரும் நமக்கு இருக்கும் சவுத் இந்தியாவில் நம்ம வந்து பனிப்பொழிவையே பார்த்து இருக்க மாட்டோம் எந்த காலகட்டத்திலையும் சவுத் இந்தியாவில் வந்து பனிப்பொழிவே இருக்காது எக்ஸப்ட் இந்த ஊட்டி கொடைக்கானல்ன்ற தவிர ஏன்னா அங்கே தான் கொஞ்சம் ஹைட்டான பகுதிகள் இருக்குது மற்ற சமமான எந்த பகுதிகளையும் நம்ம வந்து பனிப்பொழிவையே பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரியான கோஸ்டல் லைன்ஸும் நம்ம இந்தியாவில் தான் இருக்குது அதனால தான் இந்த மேப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலராக இருக்கும் பகுதிகளில் டார்க் ப்ளூவாக இருக்கிறது எல்லாமே இமயமலை பகுதிகள் இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் இந்த எல்லோ கலராக இருக்கும் பகுதிகள்லாம் தான் நாம் இருக்கும் பகுதிகள் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப நார்மலாக இருக்கும் இந்த ரெட் கலர் பகுதிகள்லாம் தான் வந்து தார் டெசர்ட் அதாவது தார் பாலைவனம் நம்மளை விட அவங்களுக்குலாம் இன்னும் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஆல்டிடியூடை வச்சு அதாவது உயரத்தை வச்சு இந்தியாவோட டெம்பரேச்சரை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு டயக்ராம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சி லெவல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது கொஞ்சம் ஹைட்டான பகுதிக்கு போனோம் அப்படின்னா இருபத்தி மூணாக ஆகிடுது அதாவது முப்பதாக இருந்தது இருபத்தி மூணு ஏழு டிகிரி கம்மியாகிடுச்சு இன்னும் அதை விட மேலே போனோம் அப்படின்னா பதினேழு டிகிரி ஆகிடுது அது இன்னும் குறையுது இன்னும் நம்ம த்ரீ தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஹைட் போனோம் அப்படின்னா பத்து டிகிரி செல்சியஸாக குறைஞ்சிருது ஸோ நம்ம ஹைட் ஜீரோவில் இருக்கும்போது முப்பது டிகிரி ஆயிரமாக இருக்கும்போது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி டூ தௌசண்ட் மீட்டர்ஸில் இருக்கும்போது செவன்டீன் டிகிரியும் த்ரீ தௌசண்ட் மீட்டர்ஸில் இருக்கும்போது டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்னும் ஹைட் மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகிட்டே போகும் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆயிரம் மீட்டருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி வந்து கம்மியாகும் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ஆறு டிகிரி வந்து தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர் ஹைட் போக போக வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகிட்டே போகும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஜீரோ மீட்டரில் இருக்கும்போது முப்பது டிகிரியாக இருக்கா இதே ஆயிரம் மீட்டர் போகும்போது இருபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு டிகிரியாக இருக்குது ஆறு டிகிரி கம்மியாகிடும் இன்னொரு ஆயிரம் மீட்டர் நீங்கள் மேலே போனால் இன்னும் ஒரு ஆறு டிகிரி கம்மியாகும் அதே மாதிரி ஆறு ஆறு டிகிரியாக ஒரு ஒரு ஆயிரம் மீட்டருக்கும் கம்மியாகும் இந்த ஆறு டிகிரி அப்படின்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ப்ரெஷர் அண்ட் விண்டு சிஸ்டம் காற்றழுத்தம் ஸோ இது வந்து நான் முன்னாடியேவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் திருப்பி ஒரு தடவை நம்ம இந்தியா வச்சு பார்ப்போம் இந்தியாவில் வந்து சம்மர் டைம் சம்மர் டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லேண்டு வந்து சூடாகி இருக்கும்
லிக்விட்ஸ் வந்து வாட்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஹீட் ஆகும் அதனால் என்ன ஆகும்னா தண்ணியில் வந்து டெம்பரேச்சர் லேண்டை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால தண்ணியில் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் லேண்டு ரொம்ப சூடாகி லேண்டு லோ ப்ரெஷராக இருக்கும் எப்போவுமே சரி ப்ரெஷர் வந்து ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு தான் போகும் அதனால் கடல்லேருந்து குளிர்ந்த காற்று லேண்டை நோக்கி போகும் ஸோ கடல்லேருந்து குளிர்ந்த காற்று லேண்டை நோக்கி போகும்போது லேண்டுக்கு மேலே இருக்கும் மேகங்கள் மேலே பட்டு மழையாக வந்து பொழியும் இதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்னு சொல்வோம் தென்கிழக்கு பருவமழை இது ஜூன்லேருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் மழை பொழிய ஆரம்பிக்கும் கேரளாவில் வந்து ஜூன் மூணாம் தேதியிலேருந்து சவுத்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து ச செட் ஆகிடும் ஸோ அது சாரி தென்மேற்கு பருவமழை தென்கிழக்கில் தென்மேற்கு பருவமழை சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஸோ தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா தென்மேற்கு பருவமழை இதுவே வந்து ஆகஸ்ட் ஃபுல்லாக மழை அதாவது ஜூலைலேருந்து ஆகஸ்ட் ஜூன்லேருந்து ஆகஸ்ட் ஃபுல்லாக மழை பெய மழை பொழியறதுனால லேண்டு டக்குன்னு வந்து சில்லுன்னு ஆகிடும் அதுவே தண்ணி வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் சில்லுன்னு ஆகாது இதுக்கான ரீசனும் அது தான் சாலிட்ஸ் டக்குன்னு சூடாகிடும் டக்குன்னு கூலாகிடும் லிக்விட் அவ்வளோ சீக்கிரம் சூடும் ஆகாது அப்படி சூடாகிடுச்சுன்னா டக்குன்னு கூலும் ஆகாது ஸோ அதனால் இப்போ லேண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் ஏன்னா லேண்டு கூல் ஆகிடுச்சு தண்ணி இன்னும் கூல் ஆகலை ஸோ வந்து கடலில் வந்து லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு போகும் ஸோ லேண்டிலிருந்து இப்போ காற்று வந்து வந்து கடலை நோக்கி வந்து போகும் ஸோ லேண்டிலிருந்து சில்லுன்னு காற்று கடலை நோக்கி போகும்பொழுது அது போகிற வழியில் இருக்கும் மேகங்களை வந்து குளிர்விச்சு இன்னும் ஒரு சில பகுதிகளில் வந்து மழை பொழிவு ஏற்படும் இதற்கு பேர் தான் என்னென்னா சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வடகிழக்கு பருவமழை ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அதாவது தென்மேற்கு பருவமழையில் தான் மேக்சிமம் இந்தியாவில் வந்து மழை பொழிவு அதிகமாக இருக்கும் வடகிழக்கு பருவமழையில் எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குமோ மெயின் மெயினாக வந்து தமிழ்நாடு ஆந்திரா இந்த பகுதிக்கு தான் மழை பொழிவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாடில் வந்து நமக்கு வர்றது வந்து தென்கிழ அதாவது நமக்கு வர்றது வந்து வடகிழக்கு பருவமழை தான் நமக்கு வந்து தென்மேற்கு பருவமழையில் நமக்கு பெரிய இம்பேக்ட் வந்து இருக்காது கேரளா பார்டரில் இருக்கிற கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரியான ஊர்களில் மட்டும்தான் இம்பேக்ட் இருக்கும் பட் மற்றபடி நமக்கு மெயினாக ரெய்னி சீசன் தமிழ்நாட்டில் வந்து வடகிழக்கு பருவமழையில் தான் ரெய்னி சீசன் ஆனால் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து எது ரெய்னி சீசன்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் சொல்லக்கூடிய தென்மேற்கு பருவமழையினால தான் இந்தியா ஃபுல்லாக மழை பொழிவு வந்து அதிகம் இது எதுக்குன்னா காற்று இங்கு லேண்ட்லேருந்து சீக்கும் சீலேருந்து லேண்டுக்கும் மாறி மாறி போகாததுனால ரெண்டு சீசன்லேயுமே நமக்கு வந்து மழை பெய்யும் ஸோ ஜூன்லேருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் தென் தென்மேற்கு பருவமழையினால் பெய்யும் அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பரில் இருந்து டிசம்பர் அதாவது டிசம்பரில் நவம்பர் எண்டு வரைக்கும் நமக்கு வந்து வடகிழக்கு பருவமழையினாலேயும் மழை பொழியும் இதுதான் நமக்கு வந்து விண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மொத்தமாக வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் பாருங்கள் மொத்த இந்தியாவுக்குமே மழை பொழிவு வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனில் தான் நமக்கு நடக்குது இதுவே இந்த மேப்பில் பாருங்கள் மெயினாக தமிழ்நாட்டில் வந்து இடி மின்னலோட மழை பெய்கிறது வடகிழக்கு பருவமழையில் தான் அதாவது நமக்கு வந்து செப்டம்பர் டு நவம்பர் ஆர் டிசம்பர் வரைக்கும் தான் நமக்கு மழைக்காலம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஓஷன் கடலின் தூரம் ஸோ கடலின் தூரம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ சென்னை இங்கே இருக்கும் டெல்லி வந்து இங்கே இருக்கும் ஸோ கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால சென்னையோட கிளைமேட் சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா சம்மரில் ஃபார்ட்டி டிகிரி இருக்கும் வின்டரில் ட்வெண்ட்டி டிகிரி இருக்கும் ஒரு இருபது டிகிரி தான் வந்து வேரியேஷன் நமக்கு இருக்கும் இதுவே வந்து நீங்கள் டெல்லியில் இந்த இடம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டிகிரி போயிடும் வின்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டென் டிகிரி வந்துடும் ஸோ நாற்பது டிகிரி வந்து வித்தியாசம் வந்து வரும் இது எதுனாலனா கடலில் இருக்கும் தூரத்தினால தான் ஏன்னா கடல்லேருந்து எப்போவுமே வந்து குளிர்ந்த காற்று வந்து அடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை வந்து பெருசாக ஏற்பட விடாமல் வந்து தடுக்கும் ஸோ சம்மராக இருந்தாலும் கடல்லேருந்து காற்று வரும் அதனால் வந்து ரொம்ப டெம்பரேச்சர் வராமல் அதை குறைக்கும் வின்டர் சமயத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பனிப்பொழிவு இல்லாமல் கடலில் வந்து வார்மான ஏர் ஏன்னா கடல் வந்து குளிர்காலத்தில் தான் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் ஸோ கடல்லேருந்து வார்மான ஏர் வந்து ஸோ வந்து குளிர்காலத்துலேயும் ரொம்ப குளிராகாமல் நார்மலான குளிராக இருக்கிற மாதிரி இந்த கடல் காற்று தான் வந்து டெம்பரேச்சரை வந்து நமக்கு வந்து சரிசமமாக வந்து பாதுகாக்குது அடுத்தது ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடல் நீரோட்டம் இது என்ன அப்படின்னா கடலுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு
சவுத் ஈக்குவட்டோரியல் கரண்ட் மெயினாக வந்து ஈக்குவட்டோரியல் கரண்ட் அப்படின்னு ஒரு கரண்ட் தான் நம்ம இப்போ நம்மளுடைய கடல் நீரோட்டமாக இந்தியாவோட முக்கிய கடல் நீரோட்டமாக கன்சிடர் பண்ணப்படுது நீங்கள் நியூஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த புயல் சின்னம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்புறம் புயல் சின்னம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு லோ ப்ரெஷராக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து அது அப்படியே புயலாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து இந்த மாதிரி கடல் நீரோட்டங்கள் ஸோ எப்போல்லாம் லோ ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகுதோ அப்போல்லாம் வந்து மழை பொழியும் ஸோ லோ ப்ரெஷர் வந்து இருக்க 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 ரொம்ப ஹெவி ஆகிக்கிட்டே போச்சு இன்னும் சேர்ந்துக்கிட்டே போச்சுன்னா அது வந்து ஒரு புயலாக வந்து உருவாகும் ஸோ நமக்கு மழை பொழிவு அதிகமாக இருக்கும் இதற்கு முக்கியமான காரணம் கடலில் அடியில் இருக்கும் நீரோட்டம் தான் ஸோ நம்ம கிட்டத்தட்ட எண்ட் ஆஃப் தி வீடியோக்கு வந்துட்டோம் அதாவது கிளைமேட் அண்ட் வெதர் நம்ம இந்த வீடியோவில் மெயினாக பார்த்தது என்னென்னா கிளைமேட் அண்ட் வெதர் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வெதர்னால் அடிக்கடி மாறும் கிளைமேட் வந்து முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு மாறவே மாறாது அதுக்கப்புறம் உலகளாவிய இந்த கிளைமேட் அண்ட் வெதரை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஐந்து காரணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவை வந்து பாதிக்கக்கூடிய கிளைமேட் அண்ட் வெதரை பாதிக்கக்கூடிய ஆறு முக்கியமான காரணிகள் என்ன என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இதோடு இந்த வீடியோ ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து இந்தியாவோட கிளைமேட் அண்ட் வெதர் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்தடுத்த டாபிக் ரெயின்ஃபால் மான்சூன் இது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பை 